Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum Welcome to my channel Bangladeshi Blogger GK Aapnara shabai kya muna chen Aasha kori bhalo a chen Jee jee khani a chen Bhalo thakun, shushto thakun Eka muna ai kori Shabai ke aaparo Idhe shubhe chha janiye Aami aamar blog ta shuru kore chhi To eeta chilo aamar rubibar bikel Aar shumbar Dupar pur jonto To दो दिन मिलिए तार पर आमी आमर ब्लॉग टा तोड़ी करें ची तो ये टा चिलो आम्रा बिकल बला बेर हुए चिलाम आमी तो रोबी बारे ब्लॉग टा जे शेयर करें चिलाम दोपोरे शेटा आमी बोले चिलाम जे बिकल बला बेर होबो आम्रा यूरोफेर्मी पार्के आवार चोले शिची ये पार्केर वीडियो आमी आपना देशाते रा� आर अनेक बेशी एन्जॉय कर बैन इधर दिन टा इटली ते प्रचुंड गर्म चिलो माने प्रचुर गर्म चिलो बालार बाही रे माने चोली डिग्री तापमात्रा चिलो तो शॉप में लिए गर्म एर मोड़ दे भालो ये इत काटिए ची इजे देख चन रामिसा उम्मोने कोट्से और छोभी दल ची बाही रे ऐतो गर्म होर कारणे ताई घुरार जोनो एरोको में एक टा पार्की बेचे नहीं अच्छी कारण एरोको में पार्के जिकने गाज गाज चली बेची था के शेखने एक टू गर्म टा कम लागे तो शे जोनो इखने नोका चल से तो आम्रा उठते पाई नहीं कारण आमंत्र जेते जेते देरी हुए गए थे तो इटा एक टा शॉमोय था के तो जाइ होक नेक्स्ट टाइम � I told you that I was a child, so 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 I was a child, तो इखाने अमरा पार के नौटा पोर्ट जन्दो चिलाम कारण नौटर पोर्ट तो शौंदा होया जावे शे जन्नो आ नौटा पोर्ट जन्दो चिलाम बाचा देर जन्नो याशोली ईद बाचा राई इधर मधे बेशी मजा करे तो रामीसा के शाकल बलाई बोले ची जे आज के ईद तो रामीसा रामीसा आबूशा ते नामाज पोर्टे हो गये चे तो आमाद आमादे देशे तो आम्रा जुदी नाओ बोली तार परो बच्चरा पूजे फले जे हैं आज के ईद आमार तो इखने ईदेर मोतोन लागे ही ना आमार मने ही होय ना जे ईद कटा ची बा एक टा नॉर्मल दिन कटा ची आमार कच्छे नॉर्मल पुती दिन जे भवे दिन कटाई ओरो को मी मने होय कुनो तफत मने होय ना जे ईदेर दिन कारण ओरो को किचु शुरू हुए जाए के ना काटा तार पोरे शब्द आतियों शब्द जोन एक जोन एक बार शायर एक जोन चोले आशा तो शे जोन नो आमदेर देशे इधर एक टा आमेस थाके किंतु शे आमेस टा शोले आम्रा प्रोबाशे पाई ना तो निजेर मोतन कोरे इध गुलो काटन और चेष्टा कोरे पुरी बारे शब्द शाते इधर आमिसा बोशे बोशे पाक तो एक है ना रामी साहू ने खून थाक लो तार पड़े आम्र बांशर दिगे रोना होलाम प्राय नॉटर मोतो नहीं बेजे जाच्छे तो एक है ना आम्र बांशर दिगे रोना होच्छी तो आमी वो दिन आर शूट कोरी नहीं बेशी शुम्बर शौकल थे के दोपहर पर जोन तो तो शुम्बरे वो आम्र घुटती के चिलाम मनी इधर पड़े दि� ये जो शुंदा हुए गए थे देख चन बांशा यार आस्ते आस्ते प्राय दोस्तार में तो उन बेजे गए थे तो ये तो चिलो तार पौरे दिनेर वीडियो शौकाल बैला तो एक उन तो कुर्बानी सीजन शौकाले नाश्ता है अमी फेसबुक के ओ स्टेटस देखे थे जे एक उन शौकाल ने नाश्ता है दोपहरे लांचे रात्रे डिनरे शाव तो शुद्ध शौकल पहले मांसों दे रूटी किए थे तार पर यामी राना करे चिलाम कारण रामी सर अपु बोल चिलो जे होनु किचु राना करो मांसो 
অত বেশি খাওয়া যায় না আসলে আর প্রচন্ড গরম বলেছিলাম তার পরের দিনও এরকম তাপমাত্রায় ছিল আর প্রচন্ড গরম ছিল তো সেই জন্য পরে আমি দুপুরে রান্না করেছি নর্মাল সবজি টবজি রান্না করেছিলাম তো সেটাও আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো নাস্তাটা সেরে নিই তারপর আমি শেয়ার করছি তো এই তো আমি আজকে যা যা রান্না করব তা আগে থেকে আমি গুছিয়ে নিয়েছি আমি তো সব সময় ব্লগে আমি বলি যে যা যা করব সব আমি গুছিয়ে নিই আগে তো এখানে সিম আলু নিয়েছি মাছ রান্না করব আর সুটকি রান্না করব কালো বেগুন দিয়ে তো এই তো দেখছেন আর পাস্তা রান্না করব সেটা রামিসার জন্য তো এই তো আমি রান্না বসিয়ে দিচ্ছি এখন আমি প্রথমে মাছগুলো ভাজি করে নিব তো এটা এই দেশি মাছ এটা আমি ভাজি করে তারপরে সিম আলু টমেটো দিয়ে রান্না করব তো আসলে এই যে এই কুরবানি দিয়ে না অনেক বেশি মাংস খাওয়া হয় তো আসলে প্রতিদিন খাওয়াটা আসলে উচিত না একদিন পর পর বা দুদিন পর পর যেহেতু কুরবানির মাংস সেহেতু জাল দিয়ে দিয়ে খেলেই বেশি ভালো লাগে আর কুরবানির মাংসটা যতদিন জাল দিয়ে দিয়ে রাখা যায় ততই মজা মানে সারটা বেড়ে যায় তো এখানে আমি মাছটা ভাজি করে নিয়েছি আর এখানে এখন আমি এই যে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি পাস্তাটা রান্না করব রামিসা আবার তনের পাস্তাটা অনেক বেশি পছন্দ করে আর রামিসা বলছিল যে পাস্তা খাবে সে জন্য ওই রামিসার জন্য আলাদাভাবে আবার পাস্তা করে দিলাম বাংলাদেশে তো সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো ঈদ কাটিয়েছেন আর এখন সবাই একজনের বাসায় আরেকজন ঘুরছে কারণ দেশে তো ঈদের দিন আসলে কারো বাসায় কেউ যেতে পারে না কোরবানির মাংসের জন্য তো এখন সবাই ঘুরছে আনন্দ করছে তো দেশে আসলে ঈদ করার মজাটাই অন্যরকম মানে ওটা চিন্তা করলেই অনেক ভালো লাগে তো এরই মাঝে আমি বলে নিচ্ছি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো চলে যায় আপনার নোটিফিকেশনে সবার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের তো অসংখ্য ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর যারা করেননি তারা প্লিজ করে দিবেন তো এই তো কথা বলতে বলতে আমার পাস্তাটা রান্না হয়ে যাচ্ছে এই যে আমার পাস্তা রান্না হয়ে গেছে এখন আমি সিম আলু আর টমেটো দিয়ে যে মাছ রান্না করব সেটা রান্না করছি তো এটা আমার হাজব্যান্ডের অনেক পছন্দের একটা তরকারি আর গরমের সময় আসলে অ্যাভেলেবেল সিম এগুলো পাওয়া যায় তো গরমের মধ্যে এগুলোই খাওয়া হয় বেশি আমার কাছেও ভালো লাগে আর এই তো এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি ভেজে রেখেছিলাম যে সে মাছটা দিয়ে দিয়েছি রামি সারাবুর ছুটির দিন আমি তরকারি সব কিছু একটু বেশি করেই করি কারণ নর্মাল সময়ে এরকম খাওয়া হয় না আর ছুটির দিনে একটু পরিবারের সবাই মিলে বসে একটু খেতে পারি তো সেটাই তো এখন আমি সুটকি তরকারিটা রান্না করব বাগুন আর আলু দিয়ে কেটে রেখেছিলাম যেটা দেখিয়েছি সেটা তো এখানে আমি পেঁয়াজ আর রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি তো ওটা ফ্রিজে রেখেছিলাম সেই জন্য এরকম একটু পরে গলে যাবে তো দিয়ে এখন ভালো করে এটাকে নেড়ে নিচ্ছি রসুনটা গলা পর্যন্ত তো এই যে দেখছেন এরকম হয়েছে এ পর্যায়ে আমি এর মধ্যে হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিব মানে যা যা মশলা আর কি ওটা দিয়ে দিব শুকনো মশলা তো হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া আর একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি অল্প একটু এখন এটাকে ভালো করে নেড়ে নিব এই যে দেখছেন অল্প তাই মশলা ওই অল্প করেই দিয়েছি বেশি দেয়নি তো এই যে দেখছেন তো এই যে সুটকিটা সুটকিটা আমি ধুয়েছি মাথাগুলো ফেলে দিয়েছি আমি সব সময় এই সুটকির মাথাটা ফেলে দিই আর খুব ভালো করে ধুই কারণ সুটকি থেকে বেশি সুটকির গন্ধ এসে গেলে আবার খেতে ভালো লাগে না সে জন্য তো এ তো এখন আমি এটাকে ভালো করে কষিয়ে তারপরে বেশিক্ষণ কষাবো না কষিয়ে তারপরে যে এখন আমি আলু আর বেগুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই সুটকি তরকারিটা অনেক খেতে বেশি ভালো লাগে যাই হোক এখন আমি এগুলো মশলার সাথে মিশিয়ে নেব এই যে দেখছেন এরকম করে ভালো করে মিশিয়ে নেব মিশিয়ে তারপরে এগুলো 
কষিয়ে নেব কষিয়ে তারপরে হালকা একটু লাস্টের দিক দিয়ে পানি দিয়ে দিব এখন কোনো পানি দিব না এখন শুধু মশলার সাথে আমি ভালো করে কষিয়ে নিব কারণ কষানোর উপরে সব রান্নার আসলে স্বাদ নির্ভর করে তো সেজন্য এটাকে ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নিব তো এই যে দেখছেন আমি একটু পানি দিয়ে দিয়েছিলাম এই তো পানিটা শুকিয়েও গিয়েছে আর এরকম অবস্থা হয়েছে শুটকিটার খুবই মাখা মাখা হয়েছে আর খেতেও অনেক বেশি ভালো লেগেছে শুটকিটা তো এখন আমি এটার মধ্যে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম আর ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়েছি যেহেতু এখানে কোনো গুঁড়া মরিচ ইউজ করিনি তো কাঁচা মরিচটা একটু বেশি পরিমাণেই দিয়ে দিব কারণ শুটকি একটু ঝালি খেতে ভালো লাগে তো এখন অল্প একটু জাল করব জাল করে উঠিয়ে নিব বেশিক্ষণ আর চুলায় রাখা লাগবে না কারণ হয়ে গেছে শুটকি তরকারিটা তো এই তো আমার শুটকি তরকারিটা রান্না হয়ে গেছে আজ আর না আজ তাহলে এ পর্যন্তই নতুন কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই আমি আমার ব্লগটা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ